हेलो ऑल वेलकम बैक टू कुंद्रा क्लासेस आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है और रिग्रेशन टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग और उसमें पढ़ने वाले सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिग्रेशन टेस्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि नए टेस्ट केस ना बनाए क्योंकि तो जो ऑलरेडी बने हुए टेस्ट केस है उनका इस्तेमाल कर ले ठीक है जरूरत पड़ेगी तभी टेस्ट केस बनाएंगे अदरवाइज नहीं बनाएंगे ठीक है अब आपकी बात जो बने हुए टेस्ट केसेस है वो तो बहुत ज्यादा है अब उसको सिलेक्ट कैसे करें तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस कि टेस्ट केस को सिलेक्ट कैसे करेंगे ठीक है तो सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस इन रिग्रेशन टेस्टिंग वी वांट टू यूज एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट हम एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट इस्तेमाल करेंगे टेस्ट सूट मैं बता चुका हूं टेस्ट सूट क्या होता है टेस्ट सूट होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट केस क्या टेस्ट केस के कलेक्शन को टेस्ट सूट बोलते हैं फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग How should we select appropriate number of test cases for failure? तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम सेलेक्ट कैसे करें भंडार तो इतना बड़ा है हमारे पास टेस्ट केसेस का अब उसमें सेलेक्ट कैसे करें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ठीक है द रेंज इज फ्रॉम वन टेस्ट केस टू और टेस्ट केस रेंज कहां से होती है या तो एक ही टेस्ट केस उठा ले या तो सारे टेस्ट केस उठाए ना सिलेक्शन क्या हो सकता है या तो एक टेस्ट केस उठाए या तो सारे टेस्ट केस उठा ले और रिग्रेशन टेस्ट केस सिलेक्शन टेक्निक हेल्प अस टू डू दिस प्रोसेस तो हमें एक मेथड है सिलेक्शन टेस्ट केस टेक्निक जो हमें मदद करेगी किस काम को करने के लिए किस काम को करने के लिए टेस्ट केस को सेलेक्ट करने के लिए किसके लिए रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए चलो आप चलते एक एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल लिया मैंने ये मेक मेक एक प्रोग्राम है ठीक है अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ कुछ वेरिएबल है और यहाँ पे एक्स को डू ए प्लस बी है वाई को डू ए टू बी है ठीक है मैंने क्या हुआ इस इस कोड को चेंज कर दिया यहाँ में ए इंटू बी की जगह ए माइनस बी कर दिया ठीक है तो ये ऑरिजिनल प्रोग्राम है ये मॉडिफाइड है तो इस प्रोग्राम को देखो और आप इस प्रोग्राम को देखो इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में फर्क ये है कि यहां पे जब ए और बी की वैल्यू सेम रहेगी जैसे मैंने कहा ए इज टू वन और बी इज टू वन तो इस प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हम देखें जब ए इज टू वन हो जाए और बी इज टू वन हो जाए तो ठीक है तो आप देखो ए इज टू वन बी इज टू वन ये तो हो गया टू लेकिन यहां पर यह कितना हो गया जीरो और जब हम वाई वैल्यू जीरो हो हम डिविजन बाई जीरो नहीं कर सकते तो इस केस में जब डिविजन बाय जीरो तो अब हमें जो टेस्ट केसेस सेलेक्ट करने हैं उनमें यह ध्यान देना होगा कि मैं आपको तो प्रोग्राम क्यों बता रहा हूं उसका मेन मकसद ये है कि हमें वो सारे टेस्ट केसेस सेलेक्ट करने हैं जो किसी ना किसी फॉल्ट को हमें बताते हैं ठीक है वो हमें किसी ना किसी फॉल्ट को बताते हैं तो ऐसे टेस्ट केसेस का भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है अगर हमने ऐसे टेस्ट केसेस को सिलेक्ट नहीं किया तो रिस्की हो जाएगा तो हम लोग आगे आने वाले कुछ समय में पढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस ठीक है तो रिस्क एनालिसिस जो पढ़ेंगे तो अभी मेन मुद्दा क्या है इट्स टेस्ट केस सिलेक्शन तो आगे देखते हैं टेस्ट केस सिलेक्शन क्या है और कितने तरीके से हम लोग करते हैं ओके तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन टेस्ट केस सिलेक्शन अब रिग्रेशन टेस्ट केस सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो बहुत ही सिंपल तरीके है तीन तीन तरीके फॉलो करने हैं हमें और रिग्रेशन टेस्ट केस सिलेक्शन में अब टेस्ट केस सेलेक्ट क्यों करते हैं मैंने आपको पहले बताया क्योंकि टेस्ट सूट बहुत बड़ा है अब टेस्ट सूट बहुत बड़ा है तो वो उस समय दिक्कत हो सकती है कि भैया टेस्ट सूट बहुत बड़ा है तो सारे टेस्ट केस तो लगा नहीं सकते रिग्रेशन टेस्टिंग में और रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं कब है जब कुछ मॉडिफाई करते हैं या एरर को रिमूव करते हैं तो उस समय कॉस्ट को बचाने के लिए हमें टेस्ट केस को सिलेक्ट करना है कि भाई सारे नहीं कर सकते तो सबसे पहला मेथड क्या है सेलेक्ट ऑल टेस्ट केसेस पहला मेथड ये कि दिमाग ही मत लगाओ पहला मेथड ये सेलेक्ट ऑल टेस्ट केसेस तो सिंपलेस्ट टेक्निक विदाउट एलियस इसमें कोई रिस्क ही नहीं है सिंपलेस्ट टेक्निक है लेकिन बट जनरली यूज्ड इन स्मॉल टेस्ट सूट लेकिन ये बस वहीं पर इस्तेमाल हो सकते हैं जहां पर टेस्ट सूट का साइज कलेक्शन और टेस्ट केस का साइज छोटा है ठीक है रिग्रेशन टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं और हम सारे से टेस्ट केस सेलेक्ट कर रहे हैं और टेस्ट सूट बहुत बड़ा है तो फिर भैया आप किसी को मोबाइल देने जाओगे ना तो वो कहकर रुक जाओ भैया दस दिन बाद लेना ठीक है तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ठीक है आप मोबाइल फोन खराब हुआ है तो अगर वो सारे टेस्ट केस लगाने लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो वो टेस्ट केस तभी सारे लगाएगा जब टेस्ट सूट छोटा है ठीक है ये तो हो गई सेलेक्ट ऑल टेस्ट केस सेकेंड मैथड है सेलेक्ट टेस्ट केसेस रेंडमली ये रेंडम टेस्ट केसेस का मतलब क्या है कि हमने एक रेंडम क्योंकि तो बहुत बड़ा साइज था टेस्ट केस
अब बेनिफिट तो है कि हमने रैंडम सेलेक्ट कर दिया सारे डी सेलेक्ट किए लेकिन ड्रॉबैक भी है हो सकता है रैंडम सिलेक्शन कुछ ऐसा सिलेक्शन हो जाए कि वो वाले टेस्ट केस निकले ही ना जो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन के ऊपर चल रहे हो ठीक है जो एक्चुअल में उस पोर्शन को टेस्ट कर रहे हो जिसमें हमने कोई चेंज किया है तो रैंडम सिलेक्शन रिस्की है क्योंकि तो हो सकता है वहां पे एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाए देन कम्स सेलेक्ट मॉडिफिकेशन ट्रेवर्सिंग टेस्ट केसेस अब हम स्पेसिफिक हो गए कि हम उन्हीं टेस्ट केस को सिलेक्ट करेंगे जो मॉडिफिकेशन को ट्रेवर्स करते हो जहां भी हमने चेंज किया है जिस कोड को हमने चेंज किया बस उसी कोड के ऊपर जो ध्यान देने वाले टेस्ट केस हो उन्हीं को उठाए ठीक है इसलिए इसको और इसको इस केस को और बोलते हैं फॉल्ट रिवीलिंग फॉल्ट रिवीलिंग या मॉडिफिकेशन रिवीलिंग या मॉडिफिकेशन ट्रेवर्सिंग टेस्ट केस तो इसलिए इसका नाम एक और है दो नाम के और है या तो हम उसे फॉल्ट रिवीलिंग बोलते हैं या मॉडिफिकेशन रिवीलिंग टेस्ट केस बोलते हैं क्यों क्योंकि ये उन्हीं वो उसी कोड पे लगते हैं जो कोड को एक्चुअल में हमने मॉडिफाई किया है ठीक है तो इसलिए इसका नाम फॉल्ट रिवीलिंग फॉल्ट रिवीलिंग या मॉडिफिकेशन रिवीलिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं और इसका बेसिक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि ये हर चीज पे ध्यान नहीं देता ये सिर्फ उन्हीं पोर्शन पे ध्यान देता है सॉफ्टवेयर के उसी पोर्शन पे ध्यान देता है जहां पे एक्चुअल में मॉडिफिकेशन हुआ है हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे टेस्ट केस हम सिलेक्ट करें लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम उन्हीं टेस्ट केस को सिलेक्ट करें जहां पे जो टेस्ट केस सिर्फ मॉडिफिकेशन को डील करते हो ठीक है आगे हम पढ़ने वाले रिडक्शन ऑफ टेस्ट केस ओके तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग में रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केसेस तो रिड्यूसिंग ऑफ टेस्ट केसेस का क्या मतलब है कि हमें किसी ना किसी तरीके से करके टेस्ट केस को रिड्यूस करना है जो अभी हमने पढ़ लिया सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केस में हमने क्या पढ़ा है कि हम लोग टेस्ट सूट का साइज बहुत बड़ा है तो हमें किसी ना किसी तरीके से सेलेक्ट करना है टेस्ट केस को कम से कम ठीक है तो टेस्ट केस रिडक्शन इज एन एसेंशियल एक्टिविटी एंड एंड वी मे सेलेक्ट दो टेस्ट केसेस दैट एग्जीक्यूट द मॉडिफाइड दैट एग्जीक्यूट द मॉडिफिकेशन एंड द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट इज अफेक्टेड बाय मॉडिफिकेशन तो सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमें ये कहती है कि बॉस आप उसी टेस्ट केस को सेलेक्ट करो जो या तो मॉडिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है या मॉडिफिकेशन के द्वारा जिस पोर्शन में एफेक्ट हुआ है उसके ऊपर काम कर रही है तो ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ टेस्ट केस कि भैया हमें बस वही टेस्ट केस पे ध्यान देना है बाकी फालतू का इतना बड़ा जो बंडल पड़ा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि रिडक्शन टेस्टिंग में कोई कॉस्ट और बजट तो एलोकेट है नहीं तो हमें सबसे कम उसमें काम करना है अब आ गई बात मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस अब मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस क्या है अब हमें टेस्ट केस मिनिमाइज करना है तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं मान लो ये इतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर है ठीक है और ये सॉफ्टवेयर में हमने इतने में हमने कुछ मॉडिफाई किया ठीक है अब इसमें ए से लेकर बी टेस्ट केस हमने लगाए इस मॉडिफिकेशन वाले पोर्शन पे ठीक है अब मैं चाहता हूं इसको भी ए से बी टेस्ट केस को भी मिनिमाइज कर दू मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस कर दू तो मैं चेक करूंगा क्या ए से बी में कोई ऐसे टेस्ट केस है जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब सपोज करो टेस्ट केस नंबर फोर फाइव सिक्स और सेवन और एट ये सारे टेस्ट केस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सारे टेस्ट केस हम कहेंगे रिटेंडेंट है भाई आ, जब पांच टेस्ट केस मिलकर सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों ना पांच में से एक ही सिलेक्ट कर दो तो मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस में हम क्या करते हैं वो टेस्ट केस जो रिटेंडेंट है जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सेम ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसे हटा देंगे तो वही मैंने बताया है दिस टेक्निक अटेम्प टू फाइंड रिटेंडेंट टेस्ट केस रिटेंडेंट टेस्ट केस रिटेंडेंट टेस्ट केस क्या होता है और रिटेंडेंट टेस्ट केस इज वन विच अचीव एन ऑब्जेक्टिव वो वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है विच हैज ऑलरेडी बीन अचीव रिटेंडेंट टेस्ट केस वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है ठीक है By another test case, the objective may be source code coverage. अब objective क्या है क्या objective achieve कर रहा है Objective हो सकता है कि पहले किसी ने source code code achieve कर लिया तो तुमने भी वही achieve किया Branch cover किया तो किसी और ने भी वही cover कर लिया रिक्वायरमेंट कवर किया तो किसी और टेस्ट केस ने भी वही कवर कर लिया स्पेसिफिक लाइन ऑफ सोर्स कोड कवर किया तो किसी और ने भी कवर कर लिया तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं अगर इन ऑब्जेक्टिव को किसी और टेस्ट केस ने अचीव किया है और दो लोग मिलकर यही ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं तो हम दो में से एक को रिड्यूस कर देंगे मिनिमाइज कर देंगे तो ये था हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस ठीक है अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटाइजेशन अब हम लोग प्रायोरिटी देने वाले हैं टेस्ट केस को मिनिमाइजेशन करके देख लिया सिलेक्शन
ओके तो अब हम पढ़ेंगे प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टेस्ट केसेस तो अभी इससे पहले आपने सबसे पहले पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केस सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केस में मैंने तीन चीज पढ़ाई थी सिलेक्ट ऑल टेस्ट केसेस सेलेक्ट टेस्ट केस रेंडमली और सेलेक्ट मॉडिफिकेशन ट्रेवर्सिंग टेस्ट केसेस फिर मैंने आपको सिलेक्शन के बाद बताया था मिनिमाइजेशन या रिडक्शन ऑफ टेस्ट केस कि मिनिमाइज करते हैं क्या है क्यों करते हैं मिनिमाइजेशन ठीक है अब अब करते हैं मिनिमाइजेशन और अब आती है बात प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टेस्ट केस अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो उसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ा होगा तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम क्या करते थे वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी उसे पहले एग्जीक्यूट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम और जिसकी प्रायोरिटी कम थी उसे बाद में एग्जीक्यूट करता था ठीक इसी प्रकार से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टेस्ट केसेस में हम क्या करते थे क्या करते हैं टेस्ट केस को डिस्कार्ड नहीं करते किसी टेस्ट को हटाते नहीं है जैसे अभी हम लोगों ने सिलेक्शन में हटाया था मिनिमाइजेशन में हटाया था हम हटाएंगे नहीं बल्कि हर टेस्ट केस को एक प्रायोरिटी दे देंगे प्रायोरिटी देंगे प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिस्क प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिस्क कि अगर रिस्क की ज्यादा है तो प्रायोरिटी ज्यादा है और रिस्क की कम है तो प्रायोरिटी कम है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क तो हम हर टेस्ट केस को एक प्रायोरिटी दे देंगे तो जिस टेस्ट केस की प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और जिसकी कम है वो बाद में एग्जीक्यूट करे ना करे आपकी मर्जी है ठीक है लेकिन हम हर टेस्ट केस को एक प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो लेट्स स्टार्ट तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टेस्ट केस वी मे इंडिकेट द ऑर्डर विथ विच द टेस्ट केस में बी एड्रेस तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि किस ऑर्डर पे एक टेस्ट केस हम चलाएंगे मतलब किस ऑर्डर में मतलब क्या आपने उसको प्रायोरिटी दी है कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा द प्रोसेस इज नोन एज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टेस्ट केस इसी प्रोसेस को जब हम किसी टेस्ट केस के ऑर्डर बना दे इसी ऑर्डरिंग को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी असाइन करना ठीक है टेस्ट केस विद हायर रैंक हैज हायर प्रायोरिटी एक टेस्ट केस जिसकी रैंक हाई है उसकी प्रायोरिटी हाई है एंड सो ऑन जो और जिसकी कम है उसकी प्रायोरिटी कम है द एफिशिएंसी ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी रिग्रेशन टेस्टिंग की जो एफिशिएंसी है ना वो डिपेंड करेगी क्राइटेरिया ऑफ प्रायोरिटाइजेशन अगर आपने प्रायोरिटाइजेशन का क्राइटेरिया ठीक सेट किया तो एफिशिएंसी अच्छी होगी और अगर आपने क्राइटेरिया ही खराब गलत गलत कर दिया प्रायोरिटाइजेशन का उस टेस्ट केस को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो जिसको नहीं मिलनी चाहिए तो उस आपके रिग्रेशन टेस्टिंग की जो एफिशिएंसी है ऑब्वियस घट जाएगी ठीक है लेट्स स्टार्ट देयर आर टू वैरायटीज ऑफ टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन की दो वैरायटी है एक है जनरल टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन एक है वर्जन स्पेसिफिक टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैं आपको बड़े ढंग से समझाता हूं इसकी थ्योरी मैंने नहीं लिखी लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि जनरल टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या होता है गिवन टेस्ट सूट में ना गिवन टेस्ट सूट टेस्ट सूट पता है आपको मैं बार बार बता रहा हूं टेस्ट सूट क्या होता है टेस्ट केस का कलेक्शन हम गिवन टेस्ट सूट में हम लोग प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं बिना किसी नॉलेज के कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि इन फ्यूचर में जो जो मॉडिफिकेशन हो गए ना भाई ठीक है दादा जी ये कह गए थे नाना जी ये कह गए थे पर दादा जी ये कह गए थे ऐसे ऐसे काम करना तो जनरल टेस्टेशन में विदाउट एनी नॉलेज कि कौन सा हमारा आगे मॉडिफिकेशन होगा हम लोग एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं ठीक है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ मॉडिफिकेशन तो उसे हम लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन लेकिन वर्जन स्पेसिफिक टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन में हमें क्या करते हैं हमें मॉडिफिकेशन की नॉलेज होती है और नॉलेज के बाद हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं तो वर्जन स्पेसिफिक में हम लोग नॉलेज पहले लेते हैं प्रायोरिटी बाद में असाइन करते हैं और जनरल टेस्ट केस में प्रायोरिटी पहले ही असाइन कर देते हैं जबकि मॉडिफिकेशन क्या होगा अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है तो ये दादाजी परदादा जी वाली बातें हैं और ये करेंट वाली बातें हैं ठीक है तो ये थे दो वेराइटीज टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन के लेट स्टार्ट की अब हम लोग प्रायोरिटी असाइन कैसे करते हैं वी मे है प्रायोरिटी कोड एस फॉलो इस तरीके से प्रायोरिटी हम असाइन कर सकते हैं प्रायोरिटी कोड वन प्रायोरिटी कोड टू प्रायोरिटी कोड थ्री फोर फाइव प्रायोरिटी कोड वन मतलब जिसको हाइएस्ट प्रायोरिटी है एसेंशियल टेस्ट केस उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है प्रायोरिटी कोड टू इंपॉर्टेंट टेस्ट केस प्रायोरिटी प्रायोरिटी थ्री एग्जीक्यूटिव टाइप परमिट तभी एग्जीक्यूट करो अगर तुम्हें लगता है कि टाइम है तो एग्जीक्यूट कर दो इसकी थर्ड प्रायोरिटी है और चौथा नॉट इंपॉर्टेंट टेस्ट केस चौथा क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट केस ठीक है और पांचवा प्रायोरिटी क्या है रिटेंडेंट टेस्ट केस ऐसे टेस्ट केस जो सेम ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं ठीक है इस तरीके से भी हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं देर मे बी अदर वेस्ट टू असाइन द प्रायोरिटी टू टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन कस्टमर एंड मार्केट अब ये तो हम लोग ने जर्नल कर दिए अब हम
अगर मैं इससे सेटिस्फाई हूं कस्टमर को सेटिस्फाई था उसने मुझे बताया कि यार वैन यूजन वैन यूजन की जो टी शर्ट है वो बहुत अच्छी है तो मैंने भी कहा चलो मैं भी पहन लेता हूं तो ऐसा टेस्ट केस जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान रख रहे उनकी प्रायरिटी वन ऐसे टेस्ट केस टेस्ट प्रायरिटी को टू क्या रिक्वायर टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब ऐसे टेस्ट केस जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे उन्हें प्रायोरिटी टू दे दो और ऐसे टेस्ट केस जो मार्केट को इंक्रीज हेल्प टू इंक्रीज द मार्केट रिक्वायर टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टू है और हेल्प टू इंक्रीज आई एन सी इंक्रीज मार्केट शेयर इज प्रायरिटी को थ्री ऐसे टेस्ट केस जो मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें थर्ड प्रायरिटी दे दो और ऑब्वियस बात है यार मार्केट शेयर तो तभी बढ़ेगा ना जब टेस्ट कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो दिस इज ऑल अबाउट प्रायटाइजेशन तो प्रायटाइजेशन ऑफ टेस्ट केस का ओवरऑल मतलब यह है कि जिस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केस और मिनिमाइजेशन ऑफ टेस्ट केस में हम लोग कुछ टेस्ट केस को डिस्कार्ड कर रहे थे हटा रहे थे प्रायटाइजेशन में हटाएंगे नहीं हम किसी भी टेस्ट केस को बल्कि प्रायोरिटी दे देंगे अब कस्टमर पे डिपेंड करता है टेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रायोरिटी को लगाए और कौन सी प्रायोरिटी को ना लगाए तो अब इसके बाद क्योंकि तो अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है आप भी बोर हो जाएंगे इतना ज्यादा देख के तो उसके बाद वाली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा रिस्क एनालिसिस की रिस्क एनालिसिस क्या होती है और उसके बाद एक दो वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर बात करूंगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज बहुत लोगों को बताइए बहुत मेहनत कर रहा हूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच